ഹൈ ഓൾ ഒ എസ് റഫറൻസ് ഫോണിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയർ സെഷൻ ലെയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ എന്നിങ്ങനെ നാല് ലെയറിനെ പറ്റിയാണ് നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒ എസ് എ റഫറൻസ് മോഡൽ ഏഴ് ലെയർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ലെയറിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സെഗ്മെൻറ്റുകൾ തൊട്ടടുത്ത ലെയറായ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലോട്ട് പോവുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ലെയറാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓരോ പ്രോട്ടോകോളിന് അനുസരിച്ച് ഐ പി ആവാം ഐ പി എക്സ് ആവാം പല രീതിയിലുള്ള അഡ്രസ്സുകളാവാം രണ്ട് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സുകൾ സോഴ്സിൻ്റെ ഐ അഡ്രസ്സും ഐ പി അഡ്രസ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് പോകുന്നോ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സും അതേപോലെ എങ്ങോട്ടാണോ പോകേണ്ടത് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സും ഇങ്ങനെ രണ്ട് അഡ്രസ്സുകൾ രണ്ട് ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും സെഗ്മെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ വെച്ചാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സോ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ആര് ആർക്ക് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് അഡ്രസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടോകോൾസുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾസുകളാണ് ഐ പി ഐ പി എക്സ് ഐ സി എം പി എ ആർ പി മുതലായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസുകൾ നമ്മൾ ഒ എസ് എ റഫറൻസ് മോഡലിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ സെഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡാറ്റ ലിങ്ക് ഫിസിക്കൽ എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഏഴാമത്തെ ലെയർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിനെയാണ് ഫിസിക്കൽ ലെയറിനെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്നും ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിനെ സെക്കൻഡ് ലെയർ എന്നും നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിനെ തേർഡ് ലെയർ എന്നുമാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ലെയർ ത്രീ പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അല്ലെ ലെയർ ത്രീ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിനെ വിളിക്കുന്നത് ലെയർ ത്രീ പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഐ പി ഐ പി എക്സ് എന്നുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസിനെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ലെയർ ത്രീ ഡിവൈസ് ആണ് റൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് ഐ പി യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് റൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് ലെയർ ത്രീ ആണ് ലെയർ ത്രീ എന്തുകൊണ്ട് ലെയർ ത്രീ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സോ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേര് മാറി നമ്മൾ രണ്ട് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് പാക്കറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഐ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പറഞ്ഞ പേര് പാക്കറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ പാക്കറ്റ് തൊട്ടടുത്ത ലെയറായ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിലോട്ട് പോകും ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിൽ പോകുമ്പോൾ രണ്ട് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സുകൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്കതിനെ വിളിക്കാം മാക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിൻ്റെ രണ്ട് സെഷനാണുള്ളത് ഒന്ന് എൽ എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞ സെഷൻ ലോജിക്കൽ ലിങ്ക് കൺട്രോൾ എന്ന സെക്ഷനും രണ്ടാമത്തെ മാക്ക് എന്ന പറഞ്ഞ സെക്ഷനും മീഡിയ ആക്സസ് കൺട്രോൾ എന്ന പറഞ്ഞ സെക്ഷനും മാക്ക് അഡ്രസ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതോടു കൂടി ആ പാക്കറ്റ് ഒരു ഫ്രെയിമായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കംപ്ലീറ്റ് അഡ്രസ്സുകളുള്ള സോഴ്സ് ഐ പി അഡ്രസ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഐ പി അഡ്രസ്സും ഡേറ്റയും പോർട്ട് അഡ്രസ്സും സീക്വൻസ് നമ്പരും എല്ലാമുള്ള ഒരു ഫ്രെയിമായി അത് രൂപാന്തരപ്പെടും അപ്പോൾ ഫ്രെയിം ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ വെച്ചാണ് ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിൻ്റെ മെയിൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എറർ ചെക്കിംഗ് ആണ് അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രെയിം ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രെയിം ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ലെയർ ടു എന്ന് വലിക്കുന്ന ഈ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് സ്വിച്ച് ബ്രിഡ്ജ് മുതലായിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസുകൾ ഇവയെല്ലാം മാക്കേറ്റസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ലെയറാണ് ഫിസിക്കൽ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെയർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് ഈ ലെയർ
ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ നിന്ന് അടുത്ത നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ വരെയും നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ നിന്ന് ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിൽ വരും ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിൽ നിന്ന് ഫിസിക്കൽ ലെയറിൽ വന്ന് അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ലെയറിലോട്ട് വരും ഫിസിക്കൽ ലെയർ നിന്ന് വീണ്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രെയിം ആക്കി മാറ്റി ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറോട്ട് മാറ്റുന്നു ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ വെച്ച് ഇയർ ചെക്കിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു എയർ ചെക്കിങ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എന്താക്കി മാറ്റി ഫ്രെയിമിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തൊരു പാക്കറ്റ് ആക്കി മാറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലോട്ട് വരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ സോഴ്സ് ഐ പിയും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഐ പിയും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് സെഗ്മെൻറ്റ് ആക്കി നേരെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിലോട്ട് വരുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ നേരെ അതിനെ സെക്കൻഡുകളെല്ലാം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് സെഷൻ ലെയറിലോട്ട് വരുന്നു അവൾ ഓതറൈസേഷൻ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ലെറ്റർ ഡോട്ട് ഡി ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയലാണെന്നും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഫയലാണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയോട് നേരെ പ്രസന്റേഷൻ ലെയറിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നു പ്രസന്റേഷൻ ലെയർ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ ഒരു യൂസർ രണ്ടാമത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്ന യൂസർ എന്താകുന്നു ആ ഡേറ്റ വായിച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ വീണ്ടും ലെറ്റർ ഡോട്ട് ഡി ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടന്റ് വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിലുള്ള നെറ്റ് വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് ഒരു ഡേറ്റ ആദ്യത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഐ പി ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ വരെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ഈ ഒ എസ് എ റെഫറൻസ് ബോർഡിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ താങ്ക് യു